myself mithilesh kumar i am assistant professor in dr radha krishnan institute of technology jaipur in electrical department i am going to discuss about power system planning first of all why we need planning now a present day there is a big problem in front of the country like power crisis today our demand is increases but resources is limited then how to manage the load demand then with the help of power system planning we can manage the load demand power system planning is also part of power system there are many branches of power system like generation of electrical power transmission and distribution of electrical power and protection of electrical power first of all we discuss need of power system planning why we need the power system planning in power system then discuss the points first of all demand from customers from supply of higher load connection of new production plant in industry day by day our population is increases just like population increase our demand is also increases for the fulfillment of customer demand new industry is set up in industrial area without electricity no meaning of any industry connection of large building such as offices shopping malls and shopping center planning of industrial area planning of new residential area and general increase in electricity demand then discuss objective of power system planning few points are here the total generation at any point must be kept equal to total electricity consumption and losses on power system including transmission and distribution it must be generated and deliver at precise moment it is needed it is economical to transmit power at higher voltage first of all electricity is very economical to all consumers the system must be designed with reserve capacity in generation and transmission to allow uninterrupted service when contingencies occur <coughs> community power and cell power generated development is the key to meet power shortage and rather to make power surplus next planning process there are many steps of planning process ki how to plan the power system planning first of all the few steps are here first step is plan sabse pehle hum log kya karte hain ki kisi bhi cheez ko plan karte hain then organizing kisi bhi cheez ko organize karte hain then next step is staffing ek hamare paas jo group of members hote hain ki how to work and how to coordinate and another step in directing ki jo bhi log hain unko kis tarike se direct karna hai then other steps is coordinating how to coordinate aapas mein kaise coordinate karna alag alag field ke log hain then how to coordinate and next stage is reporting jitne bhi log work kar rahe hain wo last mein jo bhi unka work hota hai wo us cheez ko report karte hain and final is budget कि जो मेरा पूरा प्रोसेस है उसमें कितना बजट का रिक्वायरमेंट है वो कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है देन हम लोग किसी भी चीज़ को प्लान करते हैं फ्यू पॉइंट्स आर हियर बेसिकली प्लानिंग इज टेकिंग ए डिसीजन केयरफुली द मेन इनपुट टू प्लानिंग इज क्वालिटी ऑफ सिस्टमेटिक थॉट डेट गोज इन टू डिसीजन द सिस्टमेटिक थाट इज नॉर्मली एडेड बाई ब्रेन स्ट्रॉमिंग सेशन और बाई appointing a working together the planning can be seen as consisting of three cycle components learning about the environment the relevant issue possible future scenario in order to identify such it is goal decision and constraint technology needs and opportunities <sighs> next one thinking about available strategic option the associated cost and risk and the implication this involves investment resources 
reliability of outcomes and last one is action that involves choosing preferred plans on the basis of support analysis <coughs> here we discuss planning process there are many steps of planning process first first one is vision second one is value and third one is mission and another one is formulating objective <coughs> long term medium term and short term long term is planned for approx 20 years medium term is planned for approx 1 to 12 months and short term is planned for approx 1 to few months and here next step is what is our policies strategy our plan our then next is regulatory measure Ki how to measure how to uh, किसी भी चीज को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं उसके स्टैंडर्ड्स को उसके क्वालिटीज को देन अनदर इज स्टैंडर्ड रूल्स किसी भी चीज के लिए रूल्स बनाया जाता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं एंड लास्ट वन इज बजट इस पूरे प्रोसेस में कितने बजट की रिक्वायरमेंट होती है नेक्स्ट अनदर टॉपिक इज नेशनल एंड रीजनल प्लानिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द सेंट्रल गवर्नमेंट विल फॉर्म टाइम टू टाइम and prepare the national electricity policy the central government will publish the national electricity policy and tariff policy time to time all authorities self prepare a national electricity plan in accordance to the national electricity policy such once in 5 years means national electricity policy time to time kya karte hain nay tariff nay plans ko active karti hai then wo sab pe lagu karte hai ki jitni bhi कंपनीज है इन पावर सिस्टम जस्ट लाइक जनरेशन हो ट्रांसमिशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो उनके लिए वर्किंग स्टैंडर्ड क्या है उनके लिए रूल्स क्या है उनके लिए पैरामीटर क्या है और देन एक टैरिफ डिसाइड करती है जिसको सबको फॉलो करना पड़ता है वो हमारा नेशनल इलेक्ट्रिसिटी जो रेगुलेटरी एक्ट होता है उसके थ्रू हम लोग एक डिसाइड करते हैं देन हम लोग डिस्कस करते हैं रीजनल इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्या होता है कि बहुत बहुत सारी कंपनियां मिलके एक साथ काम करती है सबको कोऑर्डिनेट करती है देन हमारे पावर सिस्टम को एक कंटिन्यूटी प्रदान करती है जस्ट लाइक ऑल कंपनीज आर अज्यूम टू कोऑर्डिनेटेड थ्रू ए रीजनल ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन जस्ट लाइक एफ ई आर सी मींस फेडरल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन सेकंड वन इज एस पी यू सी स्टेट पब्लिक यूटिलिटी कमीशन थर्ड वन इज जनरेशन कंपनी फोर्थ वन इज ट्रांसमिशन कंपनी फिफ्थ वन इज एनर्जी सर्विस कंपनी and six one is regional transmission organization it is the structure of power system in power system we include generating element transmission distribution network first of all in the generating station we generate the power at 11 kb and 50 hertz then after generation we can step up the voltage up to 220 kb first of all why we step up the voltage then for reducing the losses power losses we can step the voltage up to 220 kb another step is we can step down the voltage up to 33 kb this is the part of primary transmission and another part is the secondary transmission in the secondary transmission we can step up the 33 kb voltage to 6.6 .6 kb it is the part of secondary transmission another one is okay, we can step down the 66 6.6 .6 kb voltage to 400 kb or 230 volt voltage and last one is distributor serviceman and the consumer planning tools there are many planning tools in power system just like first one is data collection second one is group thinking third one is decision support analysis and third one is decision adding tools so first of all we do what we do we collect data we collect data in our power system we load our load what kind of behavior is what kind of consumer is what kind of domestic customer is what kind of commercial customer is and what kind of industrial customer is कितना कहां पे पावर का कंजम्पशन है उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं एक डेटा कलेक्ट करते हैं 
और उससे ये कैलकुलेट करते हैं कि आने वाले टाइम्स में इन द फ्यूचर हमारा लोड कितना इंक्रीज हो सकता है देन हम उसी तरीके से अपने पावर सिस्टम को एक्सपेंड करते हैं और उसको बढ़ाते हैं देन हियर वी डिस्कस प्लानिंग इंजीनियर्स प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू गिव पावर सप्लाई टू कंज्यूमर इन ए रिलायबल मैनर एट ए मिनिमम कॉस्ट विथ ड्यू फ्लैक्सीबिलिटी फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम लोग कोई प्लान करते हैं तो वो देखना है कि उसमें मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए क्योंकि एक्चुअली लास्ट वन क्या होता है कि उस पावर को कंज्यूमर भी यूज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाए कि उसको कंज्यूमर जो है उपभोक्ता है उसको वो पूरा उस पर यूनिट कॉस्ट का जो पैसा है वो पूरा नहीं कर सके या उनके ऊपर एक बोझ बन जाए नेक्स्ट वन इज रिलायबिलिटी इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट कैन बी क्वालिफाइड सोशल इफेक्ट आर इंक्लूडेड क्वान्टिटी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर ए, कोई भी प्लान कर रहे हैं उनका इन्वायरमेंटल इफेक्ट किस तरीके से है कितना उसका ड्रॉबैक है तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं उसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट कम से कम हो देन नेक्स्ट वन इज द सिस्टम मस्ट बी ऑप्टिमल ओवर ए पीरियड ऑफ ए टाइम फ्रॉम डे ऑफ ऑपरेशन टू द लाइफ टाइम हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी प्लान करते हैं तो अप्रोक्स प्लान करते हैं सेवरल ईयर्स जस्ट लाइक टेन टू ट्वेंटी ईयर्स उसके लिए हम लोग लोड को प्रिडिक्शन करते हैं लोड का कैलकुलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग टूल्स और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं अपने पावर सिस्टम को एक्सपेंड करते हैं कि आने वाले टाइम में हम लोग अपने लोड को कैसे मैनेज करें देन सम अनदर प्लानिंग टूल्स जस्ट लाइक सिमुलेशन टूल्स ऑप्टाइमाइजेशन टूल्स एंड सीनारी टूल्स इन द सिमुलेशन टूल्स we can study about the load flow models short circuit models and stability models in the optimal tools we can study about the least cost expansion planning generation expansion planning and in the scenario tools should be computerized automate the management of power system after certain date then another topic is electricity regulation सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई भी चीज़ होता है उसके लिए हम लोग एक रेगुलेशन होता है उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर डिसाइड होते हैं उसी पैरामीटर्स के अंडर हमको काम करना बहुत सारे एक्ट होते हैं उस एक्ट को हमको फॉलो करना होता है जस्ट लाइक अगर आपको बनाया हुआ कि आप जो फ्रिक्वेंसी मस्ट भी मेनटेन एंड फिफ्टी हर्ट्स एंड फॉर पावर क्वालिटी मस्ट भी मेनटेन देन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन हम लोग बहुत सारा रूल्स uh, क्रिएट करते हैं वो जनरेशन कंपनी हो ट्रांसमिशन कंपनी हो एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो और सबको हाउ टू वर्क कैसे एक साथ मिलके वर्क करना बिकॉज आवर पावर सिस्टम इज इंटर इंटरकनेक्टेड और सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं तो हम लोग सबसे पहले बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट होता है उस एक्ट के तरह बहुत सारे रूल्स होते हैं और उस रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन प्रोवाइड फॉर द Establishment of a Central Electricity Regulatory Commission and State Electricity Regulatory Commission. The Electricity Act 2003. The Act has introduced major policy shift and has far-reaching implications for the power generation, transmission, and distribution scenario. Some salient feature of the Act 2003. Then first one is. the central government to prepare a national electricity policy in consultation with the state government sabse pehle jo central government hai wo state government ke sath koi bhi policies hoti hai usko discuss karti hai ki ye policy hai isko hum log lagu karne ja rahe hain aap us cheez ko lagu karo and follow karo then another another one, trust to complete the rural electrification and provide for management of rural distribution by panchayat कोऑपरेटिव सोसाइटीज नॉन गवर्नमेंट एंड फ्रेंचाइजी हम लोग क्या करते हैं कि अलग तरीके रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पे भी जब हमारा है उसके लिए भी बहुत सारे एक्ट्स तैयार करते हैं उनके लिए अलग तरीके से जो अपने ग्राम पंचायत है बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज है एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इनको हम लोग क्या करते हैं एक फ्रेंचाइजी देते हैं कि आप इस बेसिस पे काम कर सकते हो ये हमारा स्टैंडर्ड है इसको आप फॉलो कर सकते हो प्रोविजन फॉर लाइसेंस फ्री जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रूरल एरिया हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 
ऑर्गेनाइजेशन सामने आते हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं लाइसेंस फ्री में देते हैं जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उससे क्या होगा कि अगर हम लोग इस तरह का एक्टिविटी करते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने आएंगे और वो लोग क्या करेंगे कहीं ना कहीं पावर सिस्टम में हेल्प करेंगे हमारे उससे क्या होगा कि हमारा जनरेशन कैपेसिटी इंक्रीज हो सकता है हम लोग इजिली जो भी पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड कंज्यूमर तक इजिली पहुँचा सकते हैं द नेक्स्ट वन इज ट्रांसमिशन यूटिलिटी एट द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लेवल टू बी गवर्नमेंट कंपनी विल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लान एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क नेक्स्ट वन इज प्रोविजन फॉर प्राइवेट लाइसेंस इन ट्रांसमिशन एंड एंट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू इंडिपेंडेंट नेटवर्क मतलब कि अगर कोई भी पावर सिस्टम में अगर भागीदारी निभाना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जटिल रूल्स हैं या बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी है तो मतलब उनके लिए लाइसेंस फ्री में दिया जाए कि आप किसी भी चैनल के थ्रू आप इसमें एंट्री कर सकते हो और हमारे पावर सिस्टम में भागीदार बन सकते हो भले आप जनरेशन के हो ट्रांसमिशन के हो या डिस्ट्रीब्यूशन के हो ओपन एक्सेस इन ट्रांसमिशन फ्रॉम द आउटलेट ठीक है इसके बाद इसमें ओपन एक्सेस है ट्रांसमिशन के लिए कहीं किसी भी आउटलेट से नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस वुड बी फ्री अंडरटेक जनरेशन एंड जनरेटिंग कंपनी वुड बी फ्री टू टेक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस मतलब कोई भी अगर इस तरीके का कंपनीज है भले वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट की हो तो वो फ्री है इस सेक्टर में कि वो अपने हिसाब से वो बिजनेस कर सकती है अगर हमारे रूल्स एंड पैरामीटर बहुत फ्लैक्सीबल रहेंगे तो बहुत सारे इंडस्ट्री बहुत सारे फॉर्म जो हैं इस सेक्टर में आएंगे और उससे हमारा क्या होगा कि जनरेशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ सब्सिडी थ्रू बजट हम लोग क्या करते हैं बहुत गवर्नमेंट तरफ से जब हम लोग को सब्सिडी दी जाती है कि जो भी उनका पेमेंट होता है तो इससे क्या होता है कि टोटल जो ए, उनका ए, पैसा होता है उसको देने में उनको बहुत आसानी होती है और उससे वो लोग क्या करते हैं उसी पैसे से नया कुछ बिल्डअप करते हैं और अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं नेक्स्ट वन इज प्रोविजन रिलेटेड टू थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेड फ्रॉम अगर किसी भी तरीके की अगर बिजली की चोरी होती है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कोई प्रोविजन रूल्स बनाते हैं उसके लिए एक मतलब पैरामीटर तय करते हैं कि अगर कहीं जिस तरीके का तो हम लोग उसको कैसे रोक सकते हैं द नेक्स्ट वन इज द साइलेंट फीचर ऑफ द सैड ऑर्डिनेंस आर एज फॉलो फर्स्ट वन इज इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ a central electricity regulatory commission at the central level and a state electricity commission at the state level the main function of cere central electricity regulatory commission the full full form of crc <coughs> to regulate the tariff of genetic companies owned or controlled by the central government next one is to regulate interstate transmission including tariff of the transmission utility next one is to regulate interstate sale of power and next one is to add and advise the central government in the formulation of tariff policy means hum log kya kar sakte hain ki time to time agar kuch aisa hamare paas hai to hum log central government ko aisa tariff ke bare mein advice de sakte hain कि अभी हमारा लोड डिमांड इस तरीके से है हमारा रिक्वायरमेंट इस तरीके से है लोड बिहेवियर इस तरीके से तो हमारा टैरिफ क्या होना चाहिए नेक्स्ट वन इज द मेन फंक्शन ऑफ एस ई आर सी टू स्टार्ट विथ सैलरी टू डिटरमाइन द टैरिफ फॉर इलेक्ट्रिसिटी होलसेल बल्क ग्रीड एंड रिटेल टू डिटरमाइन द टैरिफ एबल फॉर द यूज ऑफ ट्रांसमिशन फैसिलिटीज नेक्स्ट वन इज टू रेगुलेट पावर परचेस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़